e UFP. Acompanhe com o Solange Souza. Para o reitor do Instituto Federal do Piauí, foi uma surpresa. Nós fomos surpreendidos na sexta-feira com um bloqueio de 3,2 bilhões do Ministério da, da, da Educação. Em nenhum momento houve um diálogo entre o governo federal, ou seja, o Ministério da Economia e a rede federal, que viu uma necessidade de fazer esse bloqueio. O IFP atende 32 mil alunos. Ao todo, são oferecidos 175 cursos técnicos, 57 de nível superior, 43 especializações e 4 mestrados. A decisão do Ministério da Educação de bloquear 14,5% do orçamento equivale a 3 bilhões 230 milhões de reais. O IFP deve perder cerca de 10 milhões e só possui dinheiro para funcionar até setembro. Não adianta a gente fazer cortes em atividades nesse momento para prejudicar o bom andamento. O que é que nós vamos? Nós vamos reduzir algumas atividades para que a gente recoloque, faça um replanejamento, mas nós iremos funcionar. Todos os restaurantes irão funcionar, transporte do, dos estudantes, de maneira que a gente está é, fazendo um apelo à bancada federal que abra um canal de negociação, tanto com o Ministério da Educação como com o Ministério da Economia. Com 10 milhões de reais a menos no orçamento de 2022, várias atividades do Instituto Federal do Piauí em 20 unidades de 18 municípios estão comprometidas. Esse dinheiro deveria ser utilizado para o pagamento das tarifas de água, energia, telefone, internet, para a compra de alimentação e transporte dos estudantes e também para o pagamento dos vigilantes. De acordo com o reitor do Instituto Federal do Piauí, essa é uma situação considerada grave. Ainda de acordo com o reitor, as áreas de ensino e pesquisa vão ser prejudicadas. Na alimentação, são mais de um milhão de refeições por ano. A educação tem que ser primordial. O governo tem que ter uma sensibilidade. Assim. Nós temos uma política pública para a educação consistente e que possa garantir o futuro da nossa juventude. Na Universidade Federal do Piauí, o bloqueio orçamentário corresponde a 15 milhões 523 mil reais. O dinheiro seria necessário para o pagamento de contas com água, energia, bolsas de assistência estudantil, funcionamento de restaurantes, manutenção predial e de equipamentos, além de passagens e diárias. Se o bloqueio permanecer, a Universidade Federal do Piauí deve ter dificuldades para honrar compromissos contratuais até setembro. É muito triste é, esse corte, essa situação, e eu re, reforço o que disse aqui o reitor do IFP, que a, a bancada piauiense, nossos senadores, nossos deputados, se mobilizem em Brasília para fazer o desbloqueio desses recursos. Olha, o o orçamento já está pequeno, já, esse orçamento 22 já foi reduzidíssimo, já estava no osso. Então, agora, estão cortando onde não dá mais. Imagine você que uma instituição como o Instituto Federal ou a Universidade Federal pode, em setembro, fechar as portas. Qual o futuro que a gente está apontando para os nossos jovens no momento em que preste você atenção, o IBGE fez uma pesquisa, em, jovens, jovens, entre 18 e 24 anos no Brasil, jovens, entre 18 e 24 anos no Brasil, 38% são geração nem nem, nem trabalha e nem estuda. Qual é o caminho para eles? 38%. Dos jovens entre 18 e 24 anos nem trabalham nem estudam. E quando existe uma porta de oportunidade, de inflexão na vida, que é a educação, se quer lacrar desse jeito, está errado, ah, não vai não. É uma lástima, Deoclésio. Um apelo à nossa bancada, um apelo ao ministro Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, que se reveja esse corte para... A educação. Estou vendo aqui que o Ananias quer se manifestar. Pois não, Ananias. Olha, lamentável quando a gente percebe, Amadeu, o que é educação, o que é base, o que forma a sociedade, o que transforma vidas. 
que é prioridade de todo político em época de campanha. Educação, educação, educação. Não se vê no dia a dia, na prática, com essa prioridade das gestões, das administrações em todo o país. Então, esse caso é um caso muito grave, que merece uma atenção rápida, merece uma atenção enérgica, merece que o recurso chega e se tire de onde não é prioridade e que se aplique em educação, que é, sim, a prioridade deve ser de toda a gestão. Vamos agora ao vivo com Socorro Sampaio. Olha ela aí, olha ela aí, ela está em Viena, lá na Áustria. Olá, Socorro, tudo bem? Olá, Amadeu. Boa tarde a todos. Está Boa... todo mundo...